Всем привет! Сегодня на повестке дня раскрашивание картинки из вокруг света на велосипеде и раскрашивание на тему день сурка. То есть нужно было раскрасить картинку максимально соответствующую стилю раскрашивания, материалам ну и даже автору. Вот я решила, что максимально соответствующая моей теме это все-таки велик и а, взяла акварель. Мне кажется, что я довольно часто ею пользуюсь, особенно в этой а, раскраске. Также мне подсказали, что моей темой является а, ночные картинки а, и, соответственно, я и взяла этот а, сюжет. Значит, как я готовлю к акварели, как я готовлюсь к работе с акварелью. Беру стаканчик с водой, готовлю кисточки примерно, которые мне понадобятся, и спрыскиваю свои палитры пульверизатором с водичкой. Тут я сегодня обложилась палитрами. А вот слева находится моя основная рабочая палитра, с белыми ночами и ван гогами. А в белых ночах коричневые я практически все отложила а по причине пигментированности, а не по нанесению, ну никак вообще. Вот. И некоторые цвета я еще отложила, потому что они не помещались уже в основную палитру. В общем, надо было выбирать. А потом в палитре, которая в левом верхнем углу, там просто у меня выдавлены из туб акварельки Кор. Я их уже тестировала в как раз таки другой страничке вокруг света на велосипеде, но пока еще я к ним привыкаю, еще ну, не совсем поняла, что это, как это, как использовать, да и цвета такие вот немного специфичные. Ну и вверху странички лежат просто гранулирующие акварельки. Тоже расскажу, зачем открыла, почему. Как я начинаю свою работу с акварелью? Я подкладываю под страничку что-то не впитывающее воду. Это фалик или пленка. Не закрепляю страничку. Мне как-то так удобнее. А потом объясню почему. Потому что бумага совсем не акварельная, она идет волнами. А при закреплении она тоже идет волнами. Но если не закреплена страничка, я могу кое-где подправить движение воды. Ну, то есть, если лужа получилась, и она мне в принципе нравится, вот, но потекла не туда. Я ее просто рукой страничку эту направляю туда, куда мне нужно. А если она будет закреплена, ну этого уже не сделаешь. Ну это чисто вот а, мой подход. А дальше я готовлю стаканчик с водой и спрыскиваю пульверизатором все свои палитры акварели, чтобы краска чуть-чуть размокла. Вы не видите это не в кадре, но вот где моя основная палитра, я сняла там кусочек, который открывался, потому что он мне мешает именно самой картинке, мне места уже не хватает. Вот. Но сама крышечка осталась, и она у меня используется в качестве именно палитры для смешения цветов, хотя... Смешение цветов я сейчас не так часто практикую, потому что мне именно самих цветов хватает. Я именно специально для этого палитру свою и наполняла своими цветами, чтобы их не смешивать. Вот, я понимаю, что это не классический подход работы с акварелью, но я любитель, поэтому... Вот, и, значит, на вот этой вот крышечки я именно развожу э, цвет до нужной мне консистенции. Если брать э, кисточкой напрямую из кюветки, то э, можно взять чуть плотнее, чем нужно. 
Вот, а если чуть-чуть поставить пятнышко на крышечку и развести водой, уже сразу видно, какой насыщенности. А вот это вот пятно с пигментом. И можно уже дальше либо в него добавить еще чуть-чуть а, краски, если не хватило, либо уже использовать на а, картинке. А, значит, грануляцию. Зачем я взяла акварель с грануляцией? Потому что здесь стена. И я хотела как раз-таки оставить вот эту необычную текстуру грануляции и сделать с помощью нее такую вот текстуру бетонной стены. Мне кажется, в принципе, нормально получилось. По цветам я в этой картинке в основном использовала два цвета. Это индика от белых ночей для темных мест. И для света я использовала цвет гамбодж от рембранта ну, аналогичный цвет есть у ван гога у белых ночей тоже я встречала подобную краску оставлю в описании под видео лично мой выбор по аналогу но так как у меня нет белых ночей этого цвета не могу утверждать точно вот, и этот цвет гамбодж я вообще очень часто использую. А у него, кстати, есть аналоги типа золотистого хинокридона. Но он сейчас так не часто встречается именно в виде натурального пигмента, потому что его производство вроде как приостановлено. То есть этого пигмента все меньше и меньше в мире, и а, решили эту краску полностью перевести на а, заменители, я так понимаю. Вот. Э, ну, краситель, там заменитель, я в этом а, не могу утверждать точно, что конкретно, но точно, что это не естественный пигмент. Вот. А почему не желтый? Я вам сейчас объясню, потому что желтый при смешении с индиго от белых ночей будет давать зеленый. А зеленый на этой картинке мне особо был не нужен. <laughs> вот. Как не допустить вот такого вот э, смешения? Во-первых, использовать краски, э, тестировать их, чтобы они при смешении не давали вам вот этот вот, вот ненужный вам цвет. Но еще как один из вариантов, вы сначала, как я здесь и поступила в начале, вы сначала наносите вот этим вот гамбодж основные светлые пятна. Какие светлые пятна? Они будут находиться на самой лампе внутри. Они будут находиться непосредственно вокруг этой лампы. Да? То есть вот этот вот, представляете, световой шар который дает вот этот цвет лампа и э, куда свет падает от этой лампы. Э, тут я референции не искала этой картинки, ну просто я представляла, вот она лампа, вот она дает э, отблески на стену непосредственно, рядом с которой она находится, на дверь приоткрытую, на листики с одной стороны, э, на кусочек э, велика который примыкает ну, вот этой частью к светлой стороне. Ну, там некоторые предметы на этом кондиционере. И она будет давать вот такое вот пятно света на полу. Соответственно, эти пятна, которые я представила, я их и нанесла вот этим цветом гамбодж. Дальше я немного даю просохнуть, но... Так как это не акварельная бумага, она довольно быстро высыхает. И, в принципе, пока я работала с индиго вот в левом э, углу, со стеной, у меня уже этот гамбодж немного и э, высыхает. Поэтому я могу индиго наносить непосредственно рядышком э, с этими пятнами. И у меня не будет возникать вот этот вот зеленый цвет. Если бы я брала желтый то зеленый бы возникал не только при непосредственном смешении, да, но и при наложении слоев, при лессировке зеленый бы тоже возникал, вот, так как это оптическое смешение цветов. Вот. Но а, в моем случае я очень сильно разбавляла индика. И в индиго не только синяя, но еще и черная. Ну, там много цветов смешано. Вот, поэтому нет такого вот зеленого именно оттенка ненужного, который 
появляется. Вот. Какие еще могут быть э, варианты смешения именно в, где свет тень, и когда вы тень хотите именно синюю такую, да, индика, вы можете переводить в тень через охру, а вы можете переводить в тень через непосредственный цвет объекта. Ну, на моей картинке это не так сильно видно, потому что у меня э, все цвета такие приглушенные получились. Но, например, если посмотреть на вот эти вот э, лежащие э, кабели, то там можно увидеть, что они оранжевые. Вот. И, значит, вы сначала наносите вот этот вот светлое пятно гамбодж, потом наносите оранжевым непосредственно полностью цвет предмета, и уже затем наносите тень э, индиго. Вот. И, соответственно, у вас не получается вот этого смешения э, ненужного цветов. Э, я надеюсь, что вот этот небольшой момент я объяснила, и вам станет чуть-чуть понятнее, как можно создать вот эту вот светотеневую расстановку акцентов в картинке. Но мне кажется, самое важное все-таки представить у себя в голове, как будет свет ложиться на окружающие источник света предметы мне кажется это самое главное а сами цвета которые будут использованы это уже вторично вот потому что свет может быть как теплым так и допустим холодным если это как вот там знаете электрическая лампа и так далее вот поэтому здесь чисто ваша фантазия а умение работы с акварелью или другими материалами оно уже приходит непосредственно с практикой и только с практикой. Немного пофилософствовала на тему творчества. Вот. И еще один момент, который я хотела сказать, о котором я хотела сказать, о том, что... Не бойтесь оставлять какие-то светлые э, моменты в своей работе. И не бойтесь э, затемнять э, какие-то части, которые э, вам кажется, что должны быть более темными. Я думаю, что картинки придает эффектность именно вот эта контрастность, о которой я говорю, по-моему, в каждом видео о раскрашивании каких-то там темных картинок или там с источником освещения или еще так далее. Вот, но я до сих пор считаю это именно залогом эффектности картинки, когда у вас есть очень светлые части и когда у вас есть очень темные части. Для этого, чтобы это контролировать, вы фотографируете работу в процессе и переводите ее в черно-белый вариант. Если все сливается в серое, то у вас и картинка, и в цвете тоже будет сливаться. Вам нужно именно тоновую проработку углублять, то есть делать более светлые части и более темные. Так, смотрим, что получилось. А, не на камеру, что я сделала. Я немного доработала а, желтой гелевой ручкой от Uniball, Uniball Signa. А, белой тоже от Uniball. А, белым карандашом. Ну и кое-где ручки шанс, ну там где цвета мне нужны были какие-то особые, но в основном это желтая ручка. Также немного карандашей, я чуть-чуть э, добавила текстуры здесь на от двери, совсем немножко. И углубила тени индиго от полихромосов, сепии тоже от полихромосов, вот где ну, такие вот совсем темные падающие тени, ну, вот, чтобы их чуть-чуть четче выделить эти тени, а так в принципе 
больше ничего я особо не трогала. Вот так получилось. Сейчас у меня, правда, искусственный свет. Но надеюсь, что вам все хорошо видно. Вот так вот. Это все а в итоге после доработки ручкой выглядит. Так что, мне кажется, я хоть и злоупотребляю скрытием линии, но это очень сильно меняет картинку в моем представлении в лучшую сторону. Вот, поэтому, если вы хотите в своем раскрашивании сделать шаг вперед, попробуйте на некоторых элементах скрыть линии, которые вам лично вам кажутся слишком нарочитыми такими и посмотрите что выйдет я думаю результат вам понравится на этом все я надеюсь что вам было интересно посмотреть и послушать до новых видео пока пока